。哎，你们说这一次，贾宁跟秦医生异国他乡，帅哥美女，会不会擦出什么火花来、啊？哎，郑小山是不是要回来？啊？什么意思啊？刚才他微信问我，问总公司对他的辞职报告有没有批。异国他乡，帅哥美女，他们的确擦出了火花，什么意思呀、啊？以前遇到问题我总是逃避，以后我不想这样了。我要回去，和你们并肩作战。我要洗心革面，去过一种和以前截然不同的生活。小姐说在楼下的咖啡厅等您，我没有预约客人。她说她叫茉莉，这么说您就明白了。知道了。有什么快快说吧，这么晚了我要休息了。我是来跟你说我哥的事儿，什么事？聊私事还是公事？私事的话，我跟他已经没有关系了，也没有必要聊。公事的话，我也没有必要跟你说。我哥自从回来了之后，整个人都很痛苦。我知道你还爱他，我哥当初离开你也是有不得已的苦衷。他现在每天泡在赌场里，整个人都快废了。邱佳宁，我哥真的很爱你。他对你的爱甚至超出了他自己的想象，哪怕是香兰离他而去的时候，他都没有这么痛心过。说完了吗？我很好奇，你不是喜欢钟小山吗？现在又是什么原因让你来这儿跟我说这些的呢？曾经我也以为，只要爱一个人，不管他以前怎么样过，只要我们在一起就行了。可是周小山用他的行动告诉我，一个人是很难摆脱他的过去的。你有没有想过，他摆脱不了他的过去，是因为没人给他机会？你觉得你爱他就能拯救他了吗？哪有这么简单？你们不可能活在爱情的真空里。这个世界上还有太多其他的事儿了。你知道我为什么回来吗？因为周小山回来了。因为你的继母暗示我，我没有资格跟邱嘉欣做朋友。我没有学历，没有父母。你阿姨一直觉得我是贪图你们家的利益。纵然嘉欣对我再好，这种歧视之下，我还怎么继续跟她做朋友？但我也不想这样。没人想生下来就这样。我们也向这个世界伸出过手，跟这个世界说。拉我一把吧，可结果呢？世界给我们的全是巴掌，久而久之，我们都习惯了。哪怕真的是有人想帮我们，我们也害怕了，退缩了，胆怯了。这个时候，想帮我们的人呢，就会觉得我们很不识趣，伸出来的手也就收回去了。邱佳宁，算我求你，你能不能再向我哥伸一次手？也许结果就会不一样了
，机票订好了。订好了。明天和裘佳宁同一班飞机回去。他原谅你了？他别无选择。这就对了，小山。大叔，嗯，回国前，我想再和阿妈通个电话，可以吗？啊，我吩咐一下阿四，啊。小山，阿妈，你一个人在家，记得少抽点烟。嗯，好。小山，你什么时候回家？阿妈想你。小山，这次任务结束了，回去看看你阿妈。那将军，先登机去。你怎么来了？回国？不是吧？你们俩和好了？没有啊。难怪你那么奇怪，你们都是因为这家伙。他只是回去工作而已。走吧。爹，我有话单独跟你说。啊？说吧。我问你，嘉欣在你心里到底是什么？啊？你问这什么意思？我问你，因为嘉欣他自己不敢问。那你问。你到底把他当什么？学生？徒弟？妹妹？你知不知道他把你当什么？他能把我当什么呀？师傅呗，不然呢？能不能他喜欢我？对，嘉欣他就是喜欢你。不可能！本来以前嘉欣想告诉你的，但是那天你正忙着给裘佳宁过生日，眼睛里根本就没有他。嘉欣是我在那边最好的朋友。我们虽然分开了，但是我得不到的幸福，我希望他能得到。她是个特别勇敢的女孩。结果一碰见你，什么勇气都没了。师傅，哎哎，丹青，干嘛呀？这么着急？师傅，我不是，我不，我不是。你好，我是哪一位？别的是你呀。不是吧？你姐的生日你都忘了？你买只蛋糕是给我姐过生日啊？对呀、啊，追不上她，我还不能献个殷勤吗？师傅，你说吧，什么事？师傅，我……你干嘛呀？支支吾吾的，平时可不这样啊。我……有什么？忘了。忘了？刚刚说这么着急找我，说什么事儿？这么快就忘了一傻呀？我真忘了，我就是傻，行了吧？我希望你能好好对他，好好珍惜他。秦斌，嗯，莫林，我这次走不知道什么时候能回来。我不在的时候，你千万不要冲动。说什么呢，哥？你不是任务完成就回来了吗？你有事瞒我
？没有。照顾好自己。先回去了，姐，我可想你了。他，他为什么跟你一起回来啊？你们两个不会，他就是回来工作的。师傅，他们俩到底怎么回事啊？干嘛？别动手动脚的。干嘛呀，师傅？你还嫌弃起我来了？你不是没把我当过女的吗？我也没把你当过男的。我碰一下怎么了？像您那个，我先回去了。走了一周了，医院好多事还没做呢。好啊。我们也要正式进入到临床阶段了，嗯，免不了多麻烦你。他没事，没事，那先走了。嗯，拜拜。哎，师傅，你我……哎，姐，那怎么突然这么正经啊？怎么回事啊？可能医院里面有重要的事情要处理吧。走了。姐，我帮你拿。你快说呀、啊！你不是这两天当兵怎么回事啊？我说了很多遍啊，我问。刚吃的怎么那么坚决？为什么又突然会回来？怎么可能只是为了回来工作？肯定是为了你啊！是有些事情，但不是你想的那样。那到底是怎么回事嘛？跟你无关，也跟我无关。总之呢，他想回来工作，而我正好缺人手，所以就一起回来了。就这样，没有别的。最后一次说了，别再问了。我才不信口是心非，爱信不信，给我倒杯咖啡。哦。喂，扎叔，到了啊，到了。我告诉你啊，上家催得很紧。扎叔，不会再有什么配方了。什么意思啊你？我的意思很明确，不会再有什么配方了。你也拿不到配方，永远拿不到。我不干了，扎叔。朱小山，你是不是又犯糊涂了啊？你阿妈可还在？阿妈早就死了，对不对？切，你胡说什么呀？手术很顺利，根本就没有什么肿瘤，没有什么手术。妈妈早在那之前就死了。阿妈，小山，小山，阿妈，你一个人在家，记得少抽一点烟。好。阿妈早就戒烟了。我说了那么奇怪的一句话，阿妈没有反驳。扎叔，你怎么解释？哎呀，我说，哎，小山呐、啊，你这次啊，你这次是自作聪明啊。你阿妈她年纪大了，眼花耳聋，或许她没听清楚你说什么嘛。是吗？小山呐、啊，你只凭一个电话就确认你阿妈不在世上了吗？你别忘了，你赌的可是你阿妈的命。听一个电话，我当然不能确认。我希望扎叔放了我，我能够好好陪着我阿妈过剩下的日子，这就是我唯一的心愿。人生真是精彩啊，公平，公平极了。你阿妈早死了，没想烂死的孩子。你一直以完成任务为由禁止我和阿妈联系，仅有的几次通话，阿妈却反反复复的重复着相同的话。我本来以为是阿妈当时太激动了，现在想了想，扎叔，你骗我骗得好辛苦。小山，不是我骗你
，是阮文昭骗你，你别忘了，他恨你。是吗？大好，你敢不敢现在让我和阿妈打个电话？你说话呀。好了，小战，你记住一句话，我这一切都是为了你好，为我好。扎叔，我看你是为了你自己。对不起，扎叔，我不能再帮你了。我曾经欠你的，现在都已经无数还清。我只求你能放我一条生路。从现在开始，我想做一个堂堂正正的人，做一个没有秘密的人，活在阳光下，成家立业，娶妻生子。大叔，从现在开始，我们各走各的，再无瓜葛。小山就此别过。小山，朱元。天哪，赵山的过去这么复杂呀、啊！姐，那你打算原谅他吗？我又不恨他，原谅什么？那你的意思，你们俩会复合了？不恨，不代表要爱。可是明明你对他还是有感情的呀，他现在也知道自己对你的感觉，你们两个为什么不能在一起呢？我想通了。以前呢，我不愿意把时间浪费在除了工作之外的任何一件小事上面。嗯。可是我遇见了周小山，我改变了一些。经历这么多事情，现在更加坚定了我的信念。我要全身心的投入到工作中去，我不想再用感情影响我的工作了。姐，那你觉得我师傅有没有可能跟你？不可能、嗯。我跟他呢，是一类人。他离职了，那不挺好的吗？两个相似的人在一起呢，其实并不合适的。你想啊。两个话少的人在一起，一定会被闷死；而两个话多的人在一起呢，又肯定会吵架。姐，你都哪儿来的这么多奇怪的理论呢？你这样你会嫁不出去的，你知道吧？说的好像你嫁出去了似的。你这有点过分了啊！好了，我知道你是关心我。嗯。那我答应你。等忙完了这段时间呢，我就找个好男人谈个恋爱，把自己嫁出去。嗯，不过这段时间先专注工作。这段时间肯定那么长，那么长，那么长。说，赵小山真回来了。有本事走就别回来呀！哎呀，哎，你说这次回来，是不是后悔跟佳宁分手了呀？得了吧，我们当时那么撮合他俩，人领情吗？再说了，啊，你现在翻回来，晚了点吧？那如果是佳宁姐自己回心转意，不可能。合着他们男人想分就分，想好就好。光自由市场呢，女人不要自尊呐。笑什么？啊！你和孙老师是默默。我们现在讨论的是周小山和佳宁姐的问题。哎，张宇，嗯，周小山那边啊，就靠你。我知道你叫我就没什么好事。那个，以后你们八卦能不能不带我呀？行啊，不过你敢。这家教不太严呀。走。走，小山。走。哎，小山，你回来了啊！回来了，小山，欢迎回来
是我在机场买的一些伴手礼，给大家分一下。谢谢，谢谢钱老师。不用谢。哦，下午通知研发部的同事一起开会。好，这样了。一下。嗯，谢谢佳宁。快，这礼物，快快快。哇，好好好好好。这个好家伙。马行回来了，怎么今天这么安静呢？在国外那几天有没有想我？嗯。想得美！看你这口气，这次国外没有拿下女神啊！我跟佳宁已经过去了，我这次出国真的是为了工作。你要嘴硬吗？你要真没什么想法，回来能这么丧？说出来你真不行。那你倒是先说呀！我出国前，嘉兴不是让我给他朋友带个东西吗？嗯。完了，我在国外碰到他朋友了。他朋友告诉了我一件事儿，他说，嘉欣其实一直都对我有感觉。你感谢。你笑什么事？有那么好笑吗？哎，真是，这事儿太突然了。不不，这这事儿确实是有点突然。那那那你，我为什么就一直都没看出来嘉欣他对我有感觉呢？不不，就是当局者迷。那你这个旁观者为什么也没看清？为什么不提醒我一下呢？我，嗯，我我没看出来。这这不过这小丫头片子藏的可真够深呐、啊！这都什么事儿啊？这都？那你打算怎么办？我不知道。哎，你不是一直号称自己是百花丛中过，片叶不沾身吗？不是，这题这题超高了。我再告诉你一个超高的。嘉欣留院，选择了去前副主任那。什么？真的假的？你知道师傅他没选你，选择了去老贤那儿。哎，不对呀、啊，你，你刚刚不说他对你有意思吗？我怎么知道他这么想？哎呀，老钱这个人你又不是不知道，就嘉欣那性格，在他手底下工作还有好日子过吗？你不赶紧去问问什么情况吗？行行行，我知道了，我知道了，我知道了。我我刚才告诉你这件事儿，你能不能借五百块钱？我呢？哎。上午的特邀报告结束之后，我接到了两家国外媒体，还有六七家国内媒体的采访邀约，主要介绍了我们药物的研发状况，还有未来的应用前景。截止到我回来之前，关于原计划的报道已经覆盖到了国内外的多家媒体，并且在全世界都引起了广泛的关注。那这次科学大会的报告，黄总很是关心，什么时候能给到总公司啊？就这两天吧。那我没在的这段时间，实验室有什么新的进展吗？嗯，工厂这边，孙老师和我一起对工人们进行了药物生产原理的简单普及，以及新仪器的培训讲解。现在有部分年轻的新工人已经可以操作的和老工人一样熟练了，呃，再就是我们最近试生产的四批药物，也请专业的质检进行了检查，全部合格，药物质量的差异在百分之一之内，我会继续盯着，尽快的将差异率缩小到百分之零点零一。好，大家也都知道了，我们的同事周小山经过一段时间的调整，已经回到了我们的团队中，我希望过去的事情不要影响到大家的合作。没问题吧？没有。散会吧。舍不得佳宁又回来了。是啊。哟，没想到你这么直接啊。是，就这么直接。发生了一件事情，想通了一些事情，不想再逃避了。人生苦短，有些事情再不做的话，就来不及了。嗯，外头这帮姑娘可不好对付啊！有什么事儿需要我帮忙的，就告诉我。自己欠的债总要自己还的。好，我站你媳妇。谢。晴晴，有事吗？
。我待会儿去看王老，你要一起去吗？好啊。小山回来了。嗯。那你们打算怎么样？师娘，您别误会了，我误会了吗？你知道吗？在王老没生病之前，有一天呐、啊，他回来特别的高兴，跟我说起你和小山的事儿。可是后来你们两个人啊，又突然的一下子分了手。那天晚上啊，王老在自己的书房里坐了大半宿。是我们让王老担心了。嘉玲啊，我不知道该怎么跟你说。其实我看你们两个人呐，还是有感情的。等你到了我这个年龄啊，你就知道了。人生啊，很短暂，还是尽量的少给自己留下些遗憾。嗯，我知道了，师娘，谢谢。哇塞，师傅，你怎么突然大发慈悲，请我吃大餐呀？无事献殷勤，非奸即盗吧！啊，来来，谢谢师傅。严肃一点。哦，有话要问你。师傅，你说吧。徒弟洗耳恭听。我待你有一年了吧？那为什么留院你不选我，你选那个钱主任？师傅，你知道了。其实没什么，我就想换个环境。我那环境不好吗？想换什么环境呀？我喜欢新鲜感嘛。你别有想法。新鲜感，你了解那个田主任吗？我告诉你，你们不是同一路人。不是一路人才能学到更多东西嘛？三人行必有我师呀。你，哦，师傅，我知道了。你是不是想继续奴役我呀？哼，没门儿。我，师傅，啊，你今天怎么扭扭捏捏的？哎呀，田主任办公室就在你对门儿，你有什么需要我做的，直接招呼一声，我嗖的一下就能出现在你面前，这样总可以了吧？选田主任。是不是因为我呀？因为你什么呀？哎呀，师傅，你说吧。行，那我说了啊。嗯。你那好朋友茉莉全都告诉我了。嘉欣，对不起我，我我我很抱歉。我你抱歉什么？抱歉不能喜欢我，别了，我现在已经不喜欢你了，你松了口气吧。既然你已经知道这件事了，那我就更不能跟着你了，否则多少也就会尴尬，是吧？其实你跟不跟着我都没有关系。我只是想说，钱主任这个人为人有问题，我怕你会吃亏。那你也太小看我了吧？我倒要见识见识。不是佳欣，哎，你怎么就不能听我一句劝呢？我比你大九岁呢，你听我一句能怎么？怎么了？我知道现在我们这个情况，你会对我怄气，我理解，我明白。但是，你应该为你自己的前途考虑吧，师傅。谢谢你为我考虑这么多。我说了，我对你已经翻篇了。以前我就没有怪过你，现在更没有必要跟你怄气。师傅，不管怎么样，你让我自己做一次选择吧。你放心，不管走到哪儿。我都会记得，我是你带出来的，不会给你丢脸的。嗯，不说这些了，吃下。嗯。聊聊。很晚了，先把你自己回去睡吧。
先说好啊，别问我和朱老师的事。你们之间的破事儿，我才懒得管呢。什么破事儿？请注意你的措辞。啊，好好好。到底什么事情不说了？就那天，在机场，茉莉不是过来了吗？你记得吗？记得啊，我还以为他是来送朱小山的呢，没想到跟你唠叨了半天。你猜他跟我说什么？他说，嘉欣喜欢我。是吧？你也不信对吧？我也不信。他没跟我说过。他当然不能跟你说了，我都不想跟你说，我都觉得尴尬。刚才我跟嘉欣谈过了，他说，啊，他对我已经过去了，我就觉得他可能对我也是那种小女孩情窦初开吧。我看得出来，他是真过去了。主要吧，现在是牵扯到另外一件事，就是嘉欣要留院，他现在选了我们科室的另外一个医生，但那个医生呢，他脾气很怪。我担心嘉欣被欺负，所以我希望你可以劝解他，还是跟我吗？可是他跟你更奇怪。啊，是是是，我知道。现在我们俩这个情况，我还要把他留在身边，确实很矫情。但嘉欣的性格你也知道呀，他这性格直来直去的，喜欢的人会很喜欢。比如说我，碰到那种老派的医生，那我担心嘉欣他会吃亏。我明白你的意思了。你是在幸灾乐祸吗？还是在吃醋？其实我觉得你们两个挺合适的。别别别别别，我是认真的，请求你，好吗？我知道了，明白你的意思，我回去劝劝他。徐佳宁，我愿意等一个月、一年、一辈子，我都愿意等。张先生有个紧急的电话。马上就来，稍等。向来从来不会对任何人笑得那么开心，除了周小山。那香兰在哪里？是你把香兰藏起来了，对吗？周小山的事情，我答应你。文昭呀，不是我逼你，周小山是我的意思，你的无心之言，使我失去了左膀右臂，作为女婿，班子，这是你应该替我做的。你够了，你从来没有拿我当过班子
。至于周小山，他不过是你的一条狗。就算是狗，养久了也会有感情。更何况，他是我的一条看门狗。废话少说，作为条件，告诉我香兰在哪里。岳父，香兰有没有死你，我心知肚明。而我找到她，也只是时间的问题。现在你还可以拿香兰作为要挟我的筹码，而我一旦找到她的下落，你就是竹篮打水一场空。班长，一家人不说两家话。只要你替我找回周小山、香兰，我必定领到你的面前。成交。刘院，为什么不跟秦兵？他又去找你啊！他可真烦，你们都好烦，每个人都问我为什么不跟着他。他是我谁啊？我欠他还是怎么着？这辈子就非要跟他绑定。他不是你喜欢的人吗？他这都跟你说了，他可真八卦。这点破事现在弄得路人皆知，都过去了，真的都过去了。既然你当初喜欢他。那为什么还帮他来追我？图个蠢行了吧，嘉欣。好了好了，姐，跟你说实话吧。其实长久以来，我对师傅一直是对长辈的爱戴和尊重。可自从被你抛弃开始，我突然觉得，觉得他特别成熟有魅力，那才意识到可能喜欢上他了。那你就赶紧去追他呀。你不是一直敢爱敢恨、敢做敢当吗？嗯，谢谢夸奖啊。他又不喜欢我啊，我干嘛做吃力不讨好的事情？我还不如去找新的呢。那，你真的能放下？真放下了，最讨厌怨妇了。好吧，看你现在这个样子，好像秦明被你抛弃了似的。哼，错过了本少女，慢慢后悔去吧。那你既然放下了，就别拿自己的前途开玩笑了。秦兵是一个很好的医生，你跟着他我很放心。刘远的事情，你再考虑一下吧，好不好？啊，好了好了，姐，怎么跟我妈似的，唠唠叨叨的？快吃饭吧。嗯，都回做早餐了。欣欣，你那毕业手续办好了吗？嗯，差不多了都。妈妈打听过了，你实习的那个老师叫什么秦兵，据说业务能力也特别强，是你们医院最年轻的主任。您入职的时候啊，妈妈请他吃饭，你就好好的跟着他。嗯，妈，我正式入职后不跟他了，跟我们科另一个副主任。嗯、为什么呀？是他不要你还是？啊，不是，这一年我跟着秦兵挺有收获的，我想换一个老师带带我。你说想法啊，爸爸支持。但人在这个职场上，不光是要靠你自己个人的能力，你跟的这个上司也很讲究。跟对了，就坐电梯；那那跟不对，那就像爬楼梯呀。啊，爸说的对，前副主任下个月就要升主任了。啊，是吗？嗯。哎呀，那也行啊，那肯定业务能力也挺好的，主任总比副的好。嗯。佳宁，多吃啊！啊，对了，那个嘉欣啊，你星期六有没有时间啊？你有啊。陈阿姨说那个小野换单位了，造了一个新的俱乐部，就在咱们间城市，这样子你们两个见面就方便多了。妈，不会吧？你真当真？这终身大事，我还能当儿戏啊？真是的，你这孩子。妈，我姐都还没着落呢。我怎么能赶在他前头呢？这大逆不道！哎
。哎呦，姐，你怼我干嘛？我是为你高兴。你妹说的对啊，<笑>我看看你啊，都快三十了，这是婚姻大事，你也不伤心。小谢啊，嗯，你如果心里面觉得有合适的话，你别等你姐姐，啊，该结就结。嗯。姐，爸都瘦了，还不加点鱼？爸，你少吃点鱼，多吃点菜。阿姨做这菜特别好。哎，那你周六和人见面的衣服准备好了没有啊？我跟你说，你不许迟到，不然我就告诉阿姨。邱佳欣，你给我闭嘴！邱佳欣，是阿姨让我好好关照你的。你要是不听我的话，要不然。我让阿姨直接关心关心你，全阿娘，你自己屁股都没擦干净，居然还敢来管我的事情，我怎么了？哎，你要再敢嘲笑我，我就把你和赵小山的事情告诉老爸。你敢？那我问你，你现在是我的人还是我妈的人？啊？闭闭，这个威胁我。哼，全阿娘，那我妈要问起来，你知道该怎么说了吧？啊？嗯。